Eine Krankheit ist nicht ein Mangel an einem Medikament. Eine Krankheit ist Mangel an Mikronährstoffen. Was ist Vitalstoffmedizin? Wie unterscheidet sie sich von der Schulmedizin, aber auch von der reinen Naturheilkunde? Wir schauen uns das genauer an. In der Medizin unterscheidet man chronische von akuten Krankheiten. Akute Krankheiten, zum Beispiel ist ein Herzinfarkt oder ein Beinbruch oder Blinddarmentzündung. Chronische Krankheiten, zum Beispiel äh, eine Arthritis, eine Multiple Sklerose, äh, langjährige Darmbeschwerden und so weiter. In der Vitalstoffmedizin geht es praktisch nur um chronische Krankheiten. Das ist ein ganz wichtiges Merkmal. Bei akuten Krankheiten ist die Schulmedizin hoch überlegen. Der zweite wichtige Punkt ist, Vitalstoffmedizin basiert auf Studien. Es ist wissenschaftlich belegt, was wir machen. Das ist der Unterschied zur Naturheilkunde. Dort basiert die ganze Behandlungsart in der Regel auf Erfahrungen. Man hat dieses und jenes ausprobiert über Jahrzehnte. Das geht zurück mehrere Generationen und es funktioniert. Die Erfahrungen sind wertvoll, sie sind wissenschaftlich nicht belegbar, aber es funktioniert. Man weiß aus Erfahrung, dass gewisse Stoffe, Kräuter, Methoden bei chronischen Krankheiten helfen. In der Schulmedizin versuchen wir, wissenschaftliche Studien als Grundlagen heranzuziehen. Meine Patienten erzählen mir, dass ihr Arzt gesagt hat, ja, das ist alles Humbug, das gibt ja keine Studien dazu. Es ist mir wichtig, euch zu erklären, dass es sehr, sehr, sehr viele Studien gibt. Schaut mal äh, auf diese Webseite, pubmed.gov. Da sind ca. 30 Millionen medizinische, wissenschaftliche Studien aufgelistet. Praktisch alle, die gemacht werden. Und mehrere Millionen davon handeln von Vitalstoffen. Ein Beispiel, über Kurkuma gibt es mehrere äh, 10'000 Studien. Über 6'000 davon befassen sich mit dem Thema äh, Kurkuma und Krebs oder aktuell äh, Covid-19 und Vitamin D. Es wird ja überall bestritten, dass Vitamin D eine Wirkung hat. Ich kann euch sagen, es ist gewaltig gut, diese Wirkung. Und es gibt mittlerweile 400 Studien zu diesem Thema. Also lasst euch bitte nicht mehr vom Arzt sagen, es gäbe keine Studien in der Vitalstoffmedizin. Sie sind da, man muss sie nur kennen, man muss wollen und dann findet man sie. Es gibt andere Begriffe für Vitalstoffmedizin, man kann sie nennen biologische Medizin. Ich habe am liebsten das Wort integrative Medizin. Wir integrieren die natürlichen Stoffe in die Medizin. Äh, mitochondriale Medizin, weil es geht um, um die Mitochondrien, die Kraftwerke in unseren Zellen. Äh, so gibt es verschiedene Ausdrücke, auch Regulationsmedizin, aber es ist immer das Gleiche gemeint. Also ich nenne es, und das ist für die Leute am verständlichsten, Vitalstoffmedizin. So wie dein Auto täglich Benzin braucht, damit es fährt, so brauchst du täglich Tausende von Vitalstoffen. Unser Körper produziert seine Energie mit dem, was wir essen. Also du kannst schon hier erkennen, dass, wie du dich ernährst, zentral ist, weil wenn wir uns falsch ernähren, dann fehlen Tausende von Mikronährstoffen. Es sind heute äh, wissenschaftlich bekannt etwa 27'000 Mikronährstoffe. Die brauchen wir vielleicht nicht alle, aber Tausende davon sind täglich notwendig, damit der Körper voll und ganz funktioniert und die Energie herstellen kann. In der Vitalstoffmedizin geht es darum, dem Körper diese Vitalstoffe zuzuführen. Eine Krankheit ist nicht ein Mangel an einem Medikament. Eine Krankheit ist Mangel an Mikronährstoffen. Und wenn der Mensch alle diese notwendigen Nährstoffe von Vitaminen über Mineralien und Spurenelemente und so weiter, wenn die zur Verfügung stehen, dann kann der Körper funktionieren, er wird funktionieren und Krankheiten sind wesentlich seltener. Also, falls du an einer chronischen Krankheit leidest, dann nimm bitte nicht nur deine Medikamente, sondern denke über Vitalstoffe nach, die werden dir sicher helfen, dich unterstützen in deiner Behandlung und sie werden dir sicher gut tun. <lacht>